ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வேபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல உள்ள ஒரு பேராமீட்டருக்கு மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரா கண்டுபிடிக்க போறோம் இங்க வந்துட்டு அந்த வேபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அது வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ல ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது எதெல்லாம்னா லேம்டாவும் ஆல்ஃபாவும் இதுல ஆல்ஃபாங்கிறது நோன் பேராமீட்டர் அண்ட் லேம்டா மட்டும் தான் அன்னோன் பேராமீட்டர் ஓகே இந்த லேம்டாங்கிற இந்த பேராமீட்டரோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டரை மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சாம்பிள் சைஸ் என்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்க நம்ம என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எடுத்து இந்த எம்எல்இ ஆஃப் லேம்டாவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அண்ட் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் எனி பேராமீட்டர் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் எல்லோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல லாக் எல்லுக்கு வேல்யூவா கண்டுபிடிப்போம் தேர்ட் ஸ்டெப்ல இந்த லாக் எல்லுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை எந்த பேராமீட்டரோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பேராமீட்டரை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம லேம்டாவோட மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்ல என்ன செய்யணும்னா இந்த லாக் எல்லுங்கிற ஃபங்க்ஷனை லேம்டாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ பை டோ லேம்டாவ் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டோ பை டோ லேம்டாவ் ஆஃப் லாக் எல் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி லேம்டாவுக்கு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ தான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் லேம்டாவா இருக்கும் ஓகேவா பட் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ லேம்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சீரோவா இருக்கணும் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூல ஆல்ரெடி நீங்க கண்டுபிடிச்ச லேம்டாக்க வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் சீரோ ஆர் லெஸ் தான் சீரோவா இருக்கணும் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச அந்த லேம்டாவோட வேல்யூ இதுதான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் ஓகே இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ அண்ட் இந்த ஸ்டெப் ஒன்னில் நம்ம லைக்லிஹுட் ஃபங்க்ஷன் எல்லோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இன்டூ எக்ஸெட்ரா இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சிமிலர்லி ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன வரம்னா லேம்டா இன்டூ ஆல்ஃபா இன்டூ எக்ஸ் ஒன் பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இன்டூ e பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒன் பவர் ஆல்ஃபா தென் இன்டு அடுத்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்ன வரும்னா லேம்டா இன்டு ஆல்ஃபா இன்டு எக்ஸ் டூ பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் டூ பவர் ஆல்ஃபா தென் இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் அதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா லேம்டா இன்டு ஆல்ஃபா இன்டு எக்ஸ் என் பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் என் பவர் ஆல்ஃபா இங்கே நமக்கு என் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் இது செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸெட்ரா டு இது எந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த எல்லா டேம்ஸ்லேயுமே லேம்டா அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது தட் இஸ் லேம்டா இன்டு லேம்டா இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு லேம்டா அப்படின்ட்டு என் டைம்ஸ் இருக்குது இப்படி என் டைம்ஸ் லேம்டாவை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுனா லேம்டா பவர் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போல தான் அடுத்ததாக பாருங்கள் ஆல்ஃபா 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 எல்லாமே ப்ராடக்டில் என் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஆல்ஃபா பவர் என் அடுத்தது பாருங்க எக்ஸ் ஒன்னுக்கு பவரில் இங்கே ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் டூக்கு பவரில் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸெட்ரா டு எக்ஸ் என் அதோட பவர்லேயும் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் ஒன் பவர் ஏ இன்டு எக்ஸ் டூ பவர் ஏ இன்டு எக்ஸெட்ரா இன்டு எக்ஸ் என் பவர் ஏ ஏக்கு பதிலாக இந்த பவர் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் எல்லா வேல்யூஸ் கேடலையும் ப்ராடக்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இங்கே பேஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாகவும் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஷார்ட்டாக எழுதிடலாம்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் இங்கே ஃபங்க்ஷனில் சஃபிக்ஸ் மட்டும் தான்
a plus b plus c plus etc plus z that is base ella same a irundhadu appadina product pandra pa nama ipdi eluduvom but base ella different a irundhaduna idha nama product pandra pa idhe pole eluduvom okay va so inga namak enna varumna product of x i power a ki badala inga alpha minus 1 irukudu that is powers ellame inga same okay va where i equal to 1 to n லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை பாருங்கள் இங்கேயும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இ பவர் சம்திங் இருக்குது இங்கேயும் இ பவரில் கொஞ்சம் வேல்யூ இருக்குது எக்ஸட்ரா அப்டூ இங்கேயும் இ பவரில் தான் வேல்யூஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் எக்ஸ் இன்று இ பவர் ஒய் இன்று இ பவர் இசட் இன்று எக்ஸட்ரா இப்படி எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராடக்ட் இருந்தது அப்படின்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் பவர்ஸை தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இ பவர் x plus y plus z. So, ஸோ இங்கே நமக்கு லாஸ்ட்டாக உள்ள ஃபங்க்ஷன் என்ன வரோம்னா இ பவர் இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம் மைனஸ் லாம்டா இன்ட்ரு எக்ஸ் ஒன் பவர் ஆல்ஃபா அடுத்த இங்குள்ள பவர் வந்துட்டு மைனஸ் லாம்டா இன்ட்ரு எக்ஸ் டூ பவர் ஆல்ஃபா தென் எக்ஸட்ரா டு லாஸ்ட்டாக இந்த பவர் என்ன இருக்குதுன்னா மைனஸ் லாம்டா இன்ட்ரு எக்ஸ் என் பவர் ஆல்ஃபா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா பவர் என் இன்ட்ரு ஆல்ஃபா பவர் என் இன்ட்ரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் தென் இன்ட்ரு இ பவர் இப்போ இதில் இந்த பவர்ஸில் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் லாம்டா வந்துட்டு எல்லா டேம்லேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த பவரில் நம்ம மைனஸ் லாம்டாவை அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் என்ன இருக்கும்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் பவர் ஆல்ஃபா இது மட்டும் இருக்கும் அண்ட் அடுத்த டேமில் எக்ஸ் டூ பவர் ஆல்ஃபா இவ்வளோ மட்டும் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பவர் ஆல்ஃபா இருக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு எக்ஸ் அண்ட் பவர் ஆல்ஃபா இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பவர் என் இன்ட்ரு ஆல்ஃபா பவர் என் இன்ட்ரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் ஆய் தி ஹோல் பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் தென் இன்ட்ரு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா ஆஃப் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் ஒரு சீரீஸ் இருக்குது தட் இஸ் எல்லாத்துக்கும் இடையிலே ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குதா ஸோ இது வந்துட்டு சீரீஸ் இப்படி எல்லா டேமுக்கு இடையிலையும் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப ஷார்ட்டாக சம்மேஷன் அப்படின்னு எழுதுவோம் எல்லா டேமுக்கு இடையிலையும் ப்ராடக்ட் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அதை ஷார்ட்டாக நம்ம ப்ராடக்ட் சிம்பிள் தட் இஸ் இப்படி பாய் போல் எழுதுவோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு சம்மேஷன் சிம்பிள் வரும் அண்ட் எல்லா டேம்லேயும் பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் தான் இருக்குது பட் சஃபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா டு என் வரைக்கும் இருக்குதா ஸோ இதை ஷார்ட்டாக நம்ம எக்ஸ் ஆஃபிக்ஸ் ஐ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்ட் பவர் எல்லாமே சேமாக இருக்கிறதுனால அதே பவரை எழுதிடலாம் அண்ட் ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் ஸோ இதுதான் எல்லோட வேல்யூ அடுத்தது ஸ்டெப் டூக்கு போயிடலாம் இந்த ஸ்டெப் டூவில் நம்ம லாக் எல்லுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம ஆல்ரெடி எல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் இதை எக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு ரெண்டு சைடும் லாக் எடுத்துட்டா போதும் நமக்கு லாக் எல்லோட வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் லாக் எல் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு வேல்யூ இது ஒரு வேல்யூ தட் இஸ் நாலு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ப்ராடக்டில் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் லாக் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க லாக் ஆஃப் A into B into C into D. இப்படி எத்தனை வேல்யூ ப்ராடக்டில் இருந்தாலும் அத்தனை டேமாக இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி ப்ளஸ் லாக் சி ப்ளஸ் லாக் டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா லாக் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் லேம்டா பவர் என் தென் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் இங்கே செகண்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஆல்ஃபா பவர் என் தென் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் தேர்டாக இருக்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ பவர் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஒன் வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் தென் ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ மறுபடியும் ஒரு லாக் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க லாக் ஆஃப் ஏ பவர் என் இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா என் இன்று லாக் ஏ தட் இஸ் இந்த பவர் அப்படி ஃப்ரெண்டில் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா என் இன்று லாக் லேம்டா அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு என் இன்று லாக் ஆல்ஃபாவாக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் தேர்டு டேம் அது அப்படியே இருக்கட்டு லாக் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃபிக்ஸ்
இங்க நம்ம லாம்டாவோட எம்எல்இ வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இந்த ஸ்டெப் த்ரீல நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த லாக் எல்லுங்கிற அந்த பங்கனை லாம்டாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ பை டோ லாம்டாவ் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதோட செகண்ட் டெரிவேட்டிவையும் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ லாம்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் அதோட வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு செக் பண்றதுக்கு இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் யூஸ் ஆகும் தட் இஸ் இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதனால இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்ல ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவையும் செகண்ட் டெரிவேட்டிவையும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனை லேம்டாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் டூனே அசிம் பண்ணிக்கலாம் இட் நவ் டிஃபரன்ஷியேட்டிங் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேம்டா அப்படி லேம்டாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப லெப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும்னா டோ பை டோ லேம்டாவ் ஆஃப் லாக் எல் அண்ட் இங்க நம்ம லேம்டாவை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் ஸோ லேம்டாவை மட்டும் தான் நம்ம வேரியபிளா அசிம் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் நம்ம கா எழுதணும் <laughs> ஃபார்முலா வந்துட்டு 1 பை எக்ஸ் இங்க எக்ஸ்க்கு பதிலாக தான் லாம்டா இருக்குது ஸோ லாக் லாம்டாக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பை லாம்டான்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேம்ல பாருங்க இங்க லாம்டா இன்டு ஒரு சமேஷன் வேல்யூ இருக்குது பட் இந்த சமேஷன் வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லாம்டா மட்டும் தான் வேரியபிள் ரெண்டும் ப்ராடக்ட்ல இருக்குதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை பவர் ஆல்ஃபா வேற ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் தென் இன்டு லேம்டாக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ எழுதணும் இங்கே லேம்டாக்கு பவர் ஒன் இருக்குது அண்ட் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருந்தாலும் அதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகே தட் இஸ் டோ பை டோ லேம்டா ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு என் பை லேம்டா தென் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை பவர் ஆல்ஃபா வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் இதை எக்யூஷன் நம்பர் த்ரீனே அசிம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இதில் இருந்து நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு மறுபடியும் இந்த இக்குவேஷனை லேம்டாவை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ வந்துட்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ லேம்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் ரைட் சைடில் நம்ம லேம்டாவை பொறுத்து தானே பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ லேம்டாவை மட்டும் தான் வேரியபிளாக அசிம் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ செகண்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்ததுன்னா அதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தான் ஃபர்ஸ்ட் டேமில் பாருங்க நியூமரேட்டரில் என் இருக்குது டினாமினேட்டரில் தான் லேம்டா இருக்குது இந்த லேம்டா வேரியபிள் பட் என் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா என் இன்டு லேம்டா பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் இங்கே டினாமினேட்டரில் நமக்கு லேம்டா பவர் ஒன் இருக்குது இதை நம்ம நியூமரேட்டரில் எடுத்தோம்னா லேம்டா பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இப்போ நம்ம இங்கே வந்துட்டு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அதோட ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு என் இன்ட்ரி எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா இருக்குது அண்ட் பவரில் என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ லேம்டா பவர் மைனஸ் ஒன் இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு லேம்டா பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா என் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இது ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிடணும் தட் இஸ் என் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்டு லேம்டா பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் செகண்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா மைனஸ் என் இன்டு லேம்டா பவர் மைனஸ் டூ இந்த லேம்டா பவர் மைனஸ் டூவை நம்ம வசதிக்காக ஒன் பை லேம்டா பவர் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரோம்னா மைனஸ் என் பை லேம்டா ஸ்குவார் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை எக்யூஷன் நம்பர் ஃபோர் நீ அசிம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம லேம்டாவோட எம்எல்ஏ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன இக்குவேஷன்னா டோ பை டோ லேம்டா ஆஃப் லாக் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு லேம்டாக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ தான் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீல ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இட் இஸ் என் பை லேம்டா மைனஸ் அமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை பவர் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய டேமை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ என் பை லேம்டா ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை
ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதோட வேல்யூ மைனஸ் என் பை லேம்டா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஹியர் டோ ஸ்கொயர் பை டோ லேம்டா ஸ்கொயர் ஆஃப் லாக் எல் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் என் டிவைடட் பை லேம்டா ஸ்கொயர் இதில் பாருங்கள் என்னோட வேல்யூ ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தான் பிகாஸ் என் அப்படிங்கிறது சாம்பிள் சைஸ் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா டு எக்ஸ் என் வரைக்கும் அசியூம் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா அந்த நம்பர் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அது வந்துட்டு எப்போதுமே ப்ளஸில் தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் லேம்டா ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ லேம்டாக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஸ்கொயர் தான் எடுக்க போகிறோம் பிகாஸ் இங்கே பவரில் டூ இருக்குது ஒரு ஈவன் நம்பர் ஸோ லேம்டாக்கு வேல்யூ நெகட்டிவில் இருந்தால் கூட அதுக்கு ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் தட் இஸ் பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த என் டிவைடட் பை லேம்டா ஸ்கொயர் இது வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் பட் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்துட்டு நெகட்டிவில் தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்துட்டு மைனஸ் தான் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவோட வேல்யூ நமக்கு என்னவா இருக்கோம்னா லெசனார் ஈக்குவல் டு சீரோவா தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த லேம்டாவோட வேல்யூ இது தான் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டராக இருக்கும் தட் இஸ் மேக்சிமம் லைக்லிஹுட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் தி பராமீட்டர் லேம்டா இஸ் என் டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸை பவர் ஆல்ஃபா வேர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஓகேவா